Hello friends, welcome back to my channel, Steady Botany. Now, we will discuss the Biotechnology Principles and Processes in the chapter. We will discuss the PCR, the Polymerase Chain Reaction. So, PCR is the Polymerase Chain Reaction. We have a lot of students in the first year. We will talk about the PCR, the Polymerase Chain Reaction. We will talk about the terms that we have already talked about the terms that we have already talked about the terms that we have already talked about. So, நமுக்கு இந்தத்த வீடியோல் எந்தானு Polymerase Chain Reaction என்ன நோக்கா? இப் Polymerase Chain Reactionட ஒரு பத்தியகதா. அதையின் நம்மல் இவ்வடைப் படிக்கும் போல்லும் ஒரு difference எந்தானுன் வைச்சிட்டுன்னுங்கள். இப்பம் ஒரு recombinant DNA உண்டாக்கி எடுக்குந்த எல்லா processலும் Polymerase Chain Reaction நாடக்கண்டதில்லா. இப் அத்திரம் situations லக்கியான நம்மல் polymerized chain reaction கண்டக்டியின்னது polymerized chain reaction அல்லங்கள் PCR என்னு பார்ந்துக்கிறேன் நம்மட கையில் உள்ள DNA fragment இந்த என்ன கூட்டுந்ததனி வேண்டியான இ polymerized chain reaction கண்டக்டியின்னது அதாயது நம்மட கையில் உள்ள fragments இந்த multiple copies உண்டாக்குந்த process அனு polymerized chain reaction so in this reaction multiple copies of the gene or DNA of interest is synthesized in vitro using two sets of primers and the enzyme DNA polymerase. DNA polymerase அது கூடாது இரண்டு set of primers use இதுட்டு நமுக்கு வேண்ட gene of interest இந்த multiple copies உண்டாக்குந்த process ஆனு polymerase chain reaction or PCR. அப்பம் இனி எங்கினியானு நமுக்கு இறு process நடக்குந்து நோக்கா. So, இப்பம் இறு cooking video போல நமுக்கு இது படிக்கா. நமுக்கு உண்டாக்கு எடுக்கண்டது multiple copies, அதையது multiple copies நாரிம்மா நீங்கள் ஒன்று ஒன்று copies அல்லைங்கு பத்து இருவது ஒன்று விஜாடிக்கிறது billions of copies ஆனு நம்மல் இப்போம் உண்டாக்கு எடுக்காம் போகுந்தது அப்போம் அதிரி வேண்டிட்டு கொரச்சு ingredients வேணும் கொரச்சு காரிங்களு வேணும் அதித்து தானு thermocycler thermocycler என்று வருந்துவிட்டுன ஆயிரு செட்டப்பிதலி செய்துவக்காம் மட்டும். அப்போம் இயும் ஒரு thermocycler ஆனு polymerized chain reactionலி எட்டும் important ஆயிட்டுள்ளது. காணம் இவுடைய temperatureலு வெண்ணா difference நான் சரிச்சு. temperatureலு வெண்ணா sudden changes நான் சரிச்சு. DNA நான் changes use இதுட்டானு இவுடை DNA நான் multiple copies உண்டாக்குந்த process நடக்குந்து. small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA. அப்பாம் நமுக்கு உண்டாக்கு எடுக்கண்ட DNA நேட complementary ஐட்டுள்ள DNA sequence இந்த startingில் வேதுன் கொரச்சு base pairs இந்த ஒரு சரி ஒரு group ஆனு primers இந்த வரையின்னது. நமுலும்டும் UC இந்தது 20 to 40 base pairs long ஐட்டுள்ள oligonucleotide sequence ஐட்டுள்ள இது என்று வேண்டிட்டா நமுக்கு இ DNA polymerase என்ன process start யனங்கில் initiate இன்னதனி வேண்டி நமல் இங்கு இந்த DNA இங்கன DNAட base pairs add இது உடுக்குந்தான் அவறு process அண்ணன் நடக்குந்தது அவம் அது initiate செய்யனங்கில் தொடங்கனங்கில் கொர்ச்சு base pairs startingில் நம்மல் add இது உடுக்குந்தான் அப்பா அவறு base pairs இந்த சரியுடு strandினேனே எதக்கேன்னும் deoxyribose nucleotide phosphate வேதுந்து DATP, DGTP, DCTP and D TTP. அது என்ன? Adenine, Guanine, Thymine, Cytosine. இது அனை DNA நான் Nucleotides நும் வரையின்னது. அப்போம் இதும் கூட நம்மலை உண்டாக்கு எடுக்கண்டதிலைக் காண்டி இது உடுத்தாலே Complementary ஐட்டு. அது என்ன? Adenine Complementary ஐட்டு. Thymine, Cytosine Complementary ஐட்டு. Guanine ஓக்கு ஐட்டு இது உடுக்காம் மட்டு. அப்போ E4 Deoxy Ribose Nucleotide Phosphate ஐட்டு 
ആൻഡ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് അപ്പൊ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള ചേഞ്ചസിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ പി സി ആർ പോളിമറൈസ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻസൈമ് വേണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് നമ്മൾ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം അതൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിന് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പം അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഹീറ്റ് കൂടിയ കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കണ്ടീഷനിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഏത് ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്ടീരിയകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾക്ക് നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു തെർമോഫൈൽസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തെർമോഫൈൽ ബാക്ടീരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് ബാക്ടീരിയ അപ്പം ഈ തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് ബാക്ടീരിയത്തിൽ അതിന്റെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ടാക്ക് പോളിമറൈസ് ടാക്ക് പോളിമറൈസിനെ പേര് വരാനെന്ത കാരണം തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് ബാക്ടീരിയയുടെ ജീനസിൽ നിന്ന് ടീയും സ്പീഷീസ് നെയിം ആയിട്ടുള്ള അക്വാട്ടിക്കസിന്റെ എ ക്യു യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടാക്ക് പോളിമറൈസ് എന്ന് ഈ എൻസൈമിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് ബാക്ടീരിയയിലെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോളിമറൈസ് എൻസൈം ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്ക് പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പോളിമറൈസ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ പി സി ആർ റിയാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കോ ഫാക്ടറിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കോ ഫാക്ടറും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് ഒന്ന് തെർമോസൈക്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെഷീൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഡി എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഡി എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ഏത് ഡി എൻ എ ആണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഡി എൻ എ ആവശ്യമാണ് അതുകൂടാതെ ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ആവശ്യമാണ് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ എന്തിനാ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒളിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആർ എൻ എ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് സിന്തറ്റിക്കലി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം അതിനെയാണ് പ്രൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുകൂടാതെ ഈ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോളിമറൈസ് എൻസൈം വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്ക് പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആണ് പിന്നീട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആവശ്യമാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാ ഈ ഡിയോക്സി റൈബോസ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സുകളാണ് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡി എ ടി പി ഡി ജി ടി പി ഡി സി ടി പി ആൻഡ് ഡി ടി ടി പി ആൻഡ് ഈ ടാക്ക് പോളിമറൈസ് എൻസൈം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട കോ ഫാക്ടറും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ പോളിമറൈസ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ അനീലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അതിൽ ഡി നാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡി നാച്ചുറേഷൻ എന്ന വേർഡ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അനീലിംഗ് അനീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോസസ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈമേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഈ പ്രൈമേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൈമേഴ്സിനെ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ മീനിങ് പുതിയ ആ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായി വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ
കഴിഞ്ഞ് അത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പം അനീലിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് ടെമ്പ്ലേറ്റും കൂടെ അനീൽ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ താഴേക്ക് വരുന്ന ആ സമയം തന്നെ ടെമ്പ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് തമ്മിൽ വീണ്ടും ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ മുൻപ് തന്നെ ഈ അനീലിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ പതിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള ബാക്ടീരിയയിൽ കാണുന്ന ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് അപ്പം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഡാക് പോളിമറൈസ് എൻസൈമ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ടെമ്പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ത്രീ പ്രൈം ായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് ഡി എൻ എ ടെമ്പ്ലേറ്റ്സിന്റെയും ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലായിട്ട് ഈ ടാഗ് പോളിമറൈസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റിന് ഓരോന്നായിട്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതായത് അഡിനിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് താഴെ സൈമിൻ ബേസ് പെയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സൈറ്റോസിൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്വാനിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ഡി എൻ എ അതായത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഡി എൻ എയുടെ കോപ്പി ആയിട്ട് രണ്ട് ഡി എൻ എ വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതെന്തുകൊണ്ടാ ഈ സെയിം ഡി എൻ എ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ബേസ് പെയർസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സൈക്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തേർട്ടി സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എത്ര ഡി എൻ എ ആണോ അതിന്റെ വൺ ബില്യൺ ടൈംസ് ഡി എൻ എ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തെർമോസൈക്ലറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ ടാക് പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് പുതിയ ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഫോമേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് വീണ്ടും നയന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ നയന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത രണ്ട് ഡി എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ അത് വീണ്ടും ഡി നാച്ചുറൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ നാല് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ആ സമയത്ത് പ്രൈമേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ടാക് പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഡി എൻ എയുടെ കോപ്പീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ഈ തെർമോസൈക്ലർ എത്ര നേരം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നോ എത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഡി എൻ എയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും നടക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ തെർമോസൈക്ലറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ സോ ഇങ്ങനെ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സിംഗിൾ ഡി എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡി എൻ എയുടെ എത്ര കോപ്പീസ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിപ്പം വേണ്ട ഡിസൈഡ് ഡി എൻ എ ഒരുപാട് കോപ്പി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കോപ്പി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഓർ ഓർഗാനിസം ഡാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ അപ്പൊ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ്ക് യു 